5 conseils pour les meilleurs investissements immobiliers, stratégie et guide pour un bon investissement en Suisse. Dans ce guide, je vous explique ce à quoi vous devez faire attention pour ne pas vous tromper en investissant dans les secteurs immobiliers en Suisse. Ce que vous devez savoir avant d'acheter un bien ici. Quelles sont les stratégies, quelle est la stratégie et les étapes à suivre en tant qu'investisseur étranger pour trouver des biens rentables Là où vous devez être prudent pour investir tout en sécurité et vous éviter des mésaventures coûteuses. Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com We fight for your money. Bonjour, je suis Enzo Caputo de SwissBankingLawyers.com Si vous savez ce dans quoi vous voulez investir et que vous voulez être sûr de vos coûts, alors n'investis jamais dans un bien qui est déjà mis publiquement en vente par annonce. Avec des biens qui sont déjà sur le marché, vous allez perdre votre temps et votre argent. Avec une annonce pour un bien en vente sur Internet, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas si l'annonceur L'exclusivité est pour le mandat en de vente. Il se peut que bien soit déjà l'objet d'une promesse de vente à un tiers. Il se peut aussi que le propriétaire ne souhaite pas vendre. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas vendre, mais veulent exactement savoir à quel prix ils pourraient vendre leurs biens. Très souvent, des biens immobiliers de valeur sont utilisés pour appâter les gros investisseurs et les diriger vers d'autres investissements immobiliers. Il s'agit ici de témoignages véridiques de professionnels de l'immobilier qui ont participé à telle expédition appelée par le mot anglais « fishing expeditions ». Normalement, le vendeur a déjà en possession une évaluation de la valeur du bien réalisé par un expert, à l'instant de Wurston Partner, évaluation qui ne doit pas dater de plus d'un an. Nous connaissons tous les experts habilités indépendants auxquels vous pouvez faire confiance. En choisissant un expert peu recommandable, vous risquez de faire un mauvais investissement. En 30 ans de carrière, j'ai pu voir nombreuses reprises comment des biens immobiliers de valeur se sont fait griller sur le marché immobilier. Ce sont typiquement les biens qui restent longtemps sur Internet et qui ne trouvent jamais acquéreur. Pour être sûr de ne pas y laisser votre argent et votre réputation, faites toujours établir le mandat exclusif de vente à l'écrit. Voici mon premier conseil important. Concentrez-vous sur des biens qui ne sont pas sur le marché. L'immobilier vendu off-market ne fait jamais l'objet d'annonces publiées. Les, les propositions se font dans un entre-soi. Adressez-vous uniquement à des études d'avocats spécialisées comme la nôtre ou encore à des banques privées ou à des family offices. Avec nous, vous aurez la chance d'avoir accès à, à un club deal au Club Deals. Ces ventes privées sont proposées par les banques privées à des clients importants de la banque. Mon deuxième conseil, en tant qu'investisseur étranger, vous recherchez un investissement émilié plus rentable que la moyenne. Concentrez-vous sur des locaux commerciaux dans le domaine de l'industrie, des hôtels, de la logistique ou du commerce de détail. En raison des restrictions imposées par la loi Lex Kohler Friedrich, les investisseurs étrangers non domiciliés en Suisse n'ont pas le droit d'acquérir des immeubles d'habitation. Malheureusement, il y a encore d'études d'avocats qui proposent des locaux d'entreprises mixtes pour dissimuler le fait que les propriétaires sont étrangers. Cette façon de contourner la loi Lex Kohler Friedrich ne fonctionne plus aujourd'hui. Dans le pire des cas, vous risquez une peine de prison. Mon troisième conseil, les immeubles d'habitation dans le canton de Zurich, par exemple, atteignent un taux de rentabilité brut de 4%. Ne pas avoir, ne pas pouvoir investir dans les immeubles d'habitation en tant qu'étranger n'est donc pas un problème. Nos locaux commerciaux, commerciaux dans le domaine de l'industrie, des hôtels, de la logistique ou du commerce de détail se négocient toujours sur le « off-market » et atteignent constamment à des taux de rentabilité plus haut, de 5 à 7 
et cela avec une prise de risque bien plus faible. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, une prise de risque plus faible Tous les biens commerciaux ont, en règle générale, des baux de plusieurs années avec des entreprises internationales qui sont solvables. Pour les immeubles d'habitation, les démarches administratives sont bien plus lourdes. Le nombre de changements de locataires est énorme en comparaison avec les locaux commerciaux. En plus, la solvabilité des entreprises internationales est beaucoup plus stable que celle de ménage. Nous acceptons seulement des mandats de biens commerciaux pour des locataires qui peuvent justifier d'un long degré de solvabilité et qui bénéficient d'une bonne réputation. Avec quel autre investissement immobilier aujourd'hui pourrait-on espérer atteindre un tel taux de rentabilité Je n'en vois pas d'autre. Dans aucune banque, vous ne trouvez de tel taux entre 5 et 7 pour un risque peu élevé. Mon quatrième conseil, faites attention à l'index officiel des locataires au moment de l'achat. L'index officiel des locataires vous renseigne sur la durée des baux et sur l'identité des locataires de ce bien. Seuls les baux de longue durée avec possibilité de reconduction sont intéressants. L'idéal, ce sont des baux de 5, 6 ou 7 ans avec une option de prolongation pour 5 années supplémentaires. Cinquième conseil, pour les biens immobiliers suisses de valeur, les banques suisses proposent de grosses hypothèques qui peuvent couvrir jusqu'à 80% du prix d'achat. De plus, les taux d'intérêt pour les hypothèques en France suisse s'élèvent à moins de 1% en ce moment. Grâce aux excellentes relations que nous entretenons avec les banques et les courtiers, nous sommes en mesure de vous proposer par exemple un financement de votre hypothèque à un taux d'intérêt de 1% pour une durée de 10 ans. En collaboration avec nos banques partenaires et les assurances, nous proposons des modèles de financement alternatifs à faire pâlir d'envie les agents immobiliers classiques, tels que le financement en mezzanine, qui permet d'agir positivement sur le levier du financement et donc augmenter encore le temps de rentabilité effectif. Le financement mezzanine comble le trou entre capital propre et capital étranger. Si vous êtes un investisseur étranger qui souhaite avoir de forts rendements avec l'immobilier en Suisse, si vous voulez avoir accès au club privé des acheteurs VIP pour posséder des biens qui les autres investisseurs rêvent d'avoir, alors prenez votre téléphone portable et composez le 0041442124404. Vous serez alors directement mis en relation avec moi et nous définons ensemble comment atteindre votre rêve immobilier avec un effet levier maximal et une rentabilité maximum. Dès maintenant, bénéficiez de mes plus de 30 ans d'expérience et de mon réseau professionnel de comptes avec les banques partenaires pour négocier un modèle financier alternatif sur mesure afin que les étrangers puissent bénéficier de forts taux de rentabilité sur leur meilleur investissement immobilier. Vous êtes riche, alors restez-le. Je vous souhaite une bonne journée.